የዛሬ 72 አመት ዳግላስ ሲ47 በተባለው አውሮፕላን የመክፈቻ በራውን ከአዲስ አበባ ተነስቶ በአስመራ በኩል አድርጎ ወደ ካይሮ በመጓዝ ስራ የጀመረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬ በተለያዩ አክብሮች ከ120 በላይ የበረራ መዳረሻዎች 111 ዘመናዊ አውሮፕላኖች 16000 ያህል ሰራተኞችን እንዲሁም በሚያጉዘው መንገደኛ ብዛት ከአፍሪካ ትልቁና ቀዳማዊው አየር መንገድ ተብሏል የዛሬ እንገዳችን ይህን የአየር መንገዱን የድጋት ጉዞ በሁለት ይከፍሉታል የመጀመሪያው የ60 አመታት በተለይ ነጻ ይወጡላሉ የአፍሪካ ሀገሮች ተበረከተ አፍሪካዊ አገልግሎት የተሰጠበት ወቅት ሲሆን ሁለተኛው የ10 አመታት የፈጣን እድገት እቅዱን የተለመበትና ምርታ ያሳየበት ይላሉ። እንግዳችን ከ34 አመታት በፊት ከተራ ሰራተኛነት አንስተው በተለያዩ የስራ አርከኖች አልፈው ዛሬ ድርጅቱን በዋና ስራ አስፈጻሚነት መምራት ከጀመሩ 8 አመታት አሳልፈዋል። አየር መንገዱ ህይወቴ ነው የሚሉት የዛሬ እንግዳችንና ቶቶል ደገብረ ማርያም በአገር ውስጥ በረራ ወቅት አውቶብስ ላይ እንደተለመደው መንገደኛ ተሰልፎ አውሮፕላን ላይ ቲኬት ቆርጦ ገንዘብ ተቀብሎ ከማሳፈር አንስተው በተለያዩ የስራ መስኮች ሰርተዋል። ይህ ሁሉ ለገብ አስተዋጽኦቸው ሳቾ እንደሚሉት አሁን ላሉበት የመሪነት ስራ ረርቷቸዋል በሌላ በኩልም በዚህ የተነሳ አብሯቸው የሚሰሩ ባለሙያዎች ቶልደን መሸወድ አይቻለም ይሏቸዋል መልካምም በክፉም ሲያነሷቸው አስተያየታቸው መረር የሚሉትም አመራራቸው ወታደራዊ ነው ይላሉ እሳቸው ለዚህ መልሳላቸው የተሰማራንበት ያገልግሎት መስክ የሰው ህይወት ይዞ ነውና ከፍተኛ ጥንቃቄ ይፈልጋል የሚል አቶ ቶልደ የመጀመሪያ ዲግሪ በኢኮኖሚክስ እና ሁለተኛውን በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን አግኝቷል በኢንዱስትሪው ውስጥ ላበረከቱት ማስተዋጾ የተለያዩ ሽልማቶችን አግኝቷል ዘ አፍሪካን ሲኢኦ ኦፍ ዘ ኢየር በ2012 ዘ ቤስት አፍሪካን ቢዝነስ ሊደር የተሰኙ ጥቂቶቹ ናቸው ይህ የአካዳሚ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው የተከበራቸው አድማጮቻችን ኢትዮጵያ አየር መንገድን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ቶልደ ገብረ ማርያምን ስለ አየር መንገዱና ስለ ራሳቸው እንዲያጫውቱን በሸገር ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል ከርሳቸው ጋርም በጨዋታ አብራቸው እንድትጓዙ ባክብሮት ጋብዘናቸዋል ታችን ስታላላን ሳባልባ ነው በኢትዮጵያ የየመንገድ ፓርክ ፕላን እኔም እንደዚሁ ከልብ አመሰግናለሁ በራሴ ስምና በኢትዮጵያ የየር መንገድ ሰራተኞች ማኔጅመንት አባላት ቦርድ ባጠቃላይ ከጥቂት ገናት በፊት እንደዚሁ ፈልጊዎት ማንቸስተር እንግሊዝ ሀገር ሄደዋል ተባለ ደሞ እንደገና ሞስኮ ሄድ ሄደዋል ተባለ እነዚህ አዳዲስ የተከፈቱ የበረራ መስመሮች ናቸው አቶ ቶልደ እኔ ያስኩት 118 መዳረሻ ሚል ነው አሁን ጨመረ ማለት ነው አዎ የጨመረ ነው እንዲያውም አሁን ቁጥሩም ማስተዋስ እየከበደን ነው ያለው ምክንያቱም በየሳምንቱ አዳዲስን ከፍታለን ላስት ዊክ ሰኞ ማንቸስተር ከፍታለን አሁን ደግሞ ሞስኮን ከፍታለን ስለዚህ ወደ ሞስኮ ቀጣ በራ ይኖራል ማለት ነው ቀጣ በራ ያው ድሮን በር ነበር ድሮን በር አሁን እንደ ለረጅም ጊዜ ተቋርጦ ነበር የኢኮኖሚ ሁኔታው እንግዲህ ተለውጧል አሁን የራሻ እና አሁን ከዛ አያይዘን ነው እንደገና ይጀምርነው በቅርቡ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ዱባይን በልጦ ዘ ቢገስት ትራቭል ሀብ ትልቁ የመንገደኛ ማዕከል ማለት መሰለኝ ሆኗል ይባላል ምን ማለት ነው ይሄ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ ያው በዚህ ባየር መንገድ ኢንዱስትሪ ውስጥ ፖይንት ፖይንት የምንለው ማጓጓዣ አለ ከአንድ ቦታ አንስቶ ወደ አንድ ቦታ በቀጣ መውሰድ ሁለተኛ ደግሞ ሃብ ኤንድ ስፖክ ምንለው አለ በዋና ማዕከሉ አየር መንገዱ በዋና ማዕከሉ ማስተላለፍ ማለት ነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለረጅም ጊዜ በዚህ የተዋወቀ ነው ምናልባትም ይሄ በማዕከል አሸጋግሮ ማስተላለፍ ከጀመሩት አየር መንገዶች አንዱ ነው በኢንዱስትሪው የሚታወቁት በዋናነት በመጀመሪያ የሚታወቁ ከኤልኤም አምስተርዳም ነው እኛም አዲስ አበባ እኩል ነው የምንታወቀው ግን ያው ሳይዛችን ትንሽ ነበር 
እና ለነገሩ ኢትዮጵያ የየር መንገድ ዱባይ ኤምሬትስ ከመቋቋም በፊት ኢትዮጵያ የየር መንገድ ረጅም ጊዜ ታሪክ ያለው ነው በአጋጣሚ ሆኖ ለኢትዮጵያ የየር መንገድ ስጋባ ኤምሬትስ የተቋቋመበት ዘመን ነበር እና ኤምሬትስ በጣም ይደነቅ ስራ ነው የሰሩት ምክንያቱም በአጭር ጊዜ ዱባይ ዛሬ ትልቁ ማከል ለዓለም የሚባልበት ደረጃ ነው ያደረሰው እኛም ባለፈው 10 አመት አካባቢ ይህንን ፎከስ አድርገን አዲስ አበባ በጂኦግራፊም አቀማመጧ ለአፍሪካ ጥሩ በር ለመራቡ ለመስራቁም ለደውም ለሰሜን ብቻ ነው ትንሽ የሚያስቸግረው እንጂ ጥሩ ለሳብሳሃራን አፍሪካ በጣም ጥሩ በር ነው ጂኦግራፊካሊ ሁለተኛ ደግሞ ያው አየር መንገዱ ረጅም ልምድ አለው ግን ይህንን እድል አልተጠቀምንበትም የሚል ቁጨት ነው የተነሳ ነው እና ቪዥን 25 ስን ጀምረው እንደ ቅድ ስን ይዘው ስትራቴጂው ይሄ ነበርና አሁን ተሳክቶልናል ለማለት ይቻላል ምክንያቱም ዱባይ የዓለም አቀፍ ትልቁ ሀብ ነው አሁን እዛ አልደረስንም ግን ለአፍሪካ ለአፍሪካ ዱባይ 5 ሚሊዮን መንገደኛ በአመት ያጓጉዛል ምክንያቱም ከሌላ የዓለማችን ክፍላት በመሙሉ ሰብስቦ በዱባይ በኩል ወደ አፍሪካ በማጓጓዝ ማለት ነው አሁንኛ 11 ሚሊዮን ደርሰናል ከዛ ውስጥ 1.5 ሚሊዮን አገር ውስጥ ነው የተቀረው ዓለም አቀፍ ነውና ወደ ሳባ በመቶ አካባቢ በአዲስ አበባ ወደ የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች የሚጓጓዝ ነው ሶ በቁጥር ባልጠናል ማለት ነው ግን ደሞ የዱባይ አየር ማረፊያው ስፋቱ አገልግሎቱም ከፍተኛ የተባለ ይመስለኛል የአዲስ አበባ ቦለ አየር ማረፊያ ከዛ ጋር ሲነጻጸር ትንሽ እንግዲህ ዝክተኛ ይመስለኛልና ትንሽም ይመስለኛል ይሄንን ማብረው አንድ ላይ ደሞ ወደፊት የታሰበውንም ቢያስረዱን ቪዛ ኦን አራይቫል የሚለው ራሱ እንግዲህ አሁን በጣም ብዙ ሰው ወደዚህ ያ መግባትም የሚችልበት ስለሆነ እሱንም አንድ ላይ እዚ ላይ እኛ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ያላት የቱሪዝም ሀብት አልተጠቀምንበት እና ከዚህ ብንነሳ ጥሩ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ታንዛኒያና ኬንያ በደቡብ በኩል እና በሰሜን ደግሞ ግብጽ ሁለቱም ያላቸውን ቱሪስት መስቦች ኢትዮጵያ ሁለቱም አላት እዚ ታሪኩ ማላት ባህሉ ማላት የፍተፈጥሮ ሀብትም አላት ግን አልተጠቀምንበትም ያው በተለያየ ምክንያት የተነሳ እና አሁን ግን ኢትዮጵያ ይሄንን ሀብቷ ለመጠቀም ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል አንደኛ ኢትዮጵያ ባሁን ሰዓት በህዳሴ ትገኛለች ይሄንን ህዳሴ ደግሞ ባሁን ሰዓት ዓለም ያወቀው ነው በተለያዩ ሚዲያዎች ይነሳል እና የኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ፒአር ከምን ጊዜም በላይ የተሻሻለበትና ጥሩ ደረጃ ያለበት ስለሆነ አሁን አገር ውስጥ ያለው የቱሪዝም ፕሮዳክትስ ካሻሻልን ኢትዮጵያ የየር መንገዱም እንደዚሁ እድገቱ ቀጥሎ እና የማስተዋወቅ ስራ ከሰራ ይሄንን አቀናይተን የኢትዮጵያ ቱሪዝም ለውጦች ይችላል ከዚህ ጋር ነው እንግዲህ እየተሰሩ ያሉት አንደኛ የኤርፖርቱ ማስፋፊያ ሁለተኛ ቪዛ ኦንላይን በኢንተርኔት ሶስተኛ ደግሞ በኢንተርኔት ያልተመቸው ሰው በቀጣይ ዚመጥቶ ኦን አራይቫል ቪዛ ላይ ያገኘ የሚችልበት ሁኔታ የተፈጠሩት እና አዳዲስ አውሮፕላኖች ረጅም ርቀት ያለም አቋረጥ በቀጣ መጓዝ መቻል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ራሱ ኢትዮጵያን ማስተዋወቅ መቻሉ እዚህ ደሞኛ ጋር ኤርፖርት በተለይ ኤርፖርት ያለው መጨናነቅ ሚለውጥ ሁኔታ እየተሰራ ነው ያለውና ኤርፖርቱ ቀደም እንደተባለው ከዱባይ ሊወዳደር አይችልም በጣም ትንሽ ነው ፋሲሊቲውም ትንሽ ወደ ኋላ ይቀራ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ኤርፖርት ማስፋፊያ እየተሰራ ያለው ኡነት ለመናገር ትንሽ ዘግቷል ለዚህም ነው የኢትዮጵያ መንግስት የአየር መንገዱን እድገት አይቶ ኤርፖርት እንቅፋት እንዳይሆን እንቅፋትም እየሆነ ስለመጣስ ካሁን ከአየር መንገዱ ጋር እኩል መጓዝ እንዲችል በግሩፕ ውስጥ መርጃ አጥል እንዲደረገ ተደረገው ከዛን ጊዜ ጀምሮ በጣም በጣም 24 ሰዓት ነው እየተሰራ ያለው እና ይሄ ማስፋፊያ ፕሮግራም አሁን ካንድ ወር በኋላ ይመረቃል ሙሉ በሙሉ በዛን ጊዜ 22 ሚሊዮን መንገደኛ ለሽከም የሚችል አቅም ይኖራናል ማለት ነው ሶ አየር መንገዱ በሚያደርገው እድገት ላለፉት 10 አመታት ያየናቸው ፈጣን የሚባል እድገት ለመቀጠል አዲስ አበባ ፖሊ ኤርፖርት እንቅፋት አይሆንም ማለት ነው ካሁን በኋላ እና ይሄ ደግሞ የታሰበው ምንድነው ዛሬ ትራንዚት መንገደኞች በበቦሌ ነው የሚያልፉት 2 ሰዓት 3 ሰዓት አዲስ አበባ ቦሌ ቆይቶ ያልፋሉ። የሚቀጥለው ቅዳችን ግን ገባ ብለው ኢትዮጵያን ጊዜ ኖሯቸው እንኳን ወደ ተለያዩ ክልሎች መሄድ ባይችሉ አዲስ አበባ ውስጥ ሙዚየምን ጎብኝተው አዲስ አበባ ካቢ ያሉትን እስከ ደብረ ዘይት ድረስ ያለውን አይተው የሚሄዱበትን ሁኔታ እየፈጠረና ያለ ነው። አዲስ ቪዲዮ አሁን ጀመረናል በበራራዎቻችን ቪዚት አዲስ ስቶፕ ኦቨር ፍሪ ያድርጋል ለክ ዱባይ የዛሬ 20 አመት የጀመሩት ማለት ነው። ሶ አሁን እሱ እንግዲህ ብዙ 
ቱሪስቶች አመጣልናል ብለን እናስባለን አሃዙ ቀደም እንዳልኩት 9.5 ሚሊዮን አካባቢ ኢንተርናሽናል መንገደኛ ከዛ ውስጥ 70 በመቶ ትራንዚት ነው ኢትዮጵያ እየገባ አይደለም ዛሬ እና ከዛ ውስጥ 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን እንኳን አሳምነን ኢትዮጵያ ውስጥ መግባት ቢችል የቱሪዝም እንትሉን ይለውጣል ምክንያቱም ዛሬ ከ ሚሊዮን በታች ነው ኢትዮጵያ ቱሪስት የሚጎበኛት የሚባለው እና ያንን ይለውጣል የውጭ ምን ዛሬ እናገኛለን ሆቴሎች ይስፋፋሉ ስራ እድል ይፈጠራል ይለወጣል ብለን እናስባለን ስለ አየር መንገዱ ሆነ ስለ መስፋፋቱ እንቀጥል አይደል ጧታችንን አትወልደገን እኛ አትወልደ ማናቸው ይላሉ አድማጮች ከት ተነስተው የተደረሱ ያው የቅዳሚ ጨዋታ ስለሆነ ስለርሱ አንድ አንድ ነገር እናንሳ የተወለዱት ትግራይ አጋማ ውስጥ ነው ዛላም በሳ ዛሬ ብዙ ኢትዮጵያውያን ያቁታል ባይናቸው ባይውትም ስለቦታው ብዙ ይነሳል እርሶ ያደጉበት ከተማ ነው እንዴ ዛላም በሳ ዛኔ ተማሩት ምርት መጀመሪያ የጀመሩት እዛ ነው አዎ እዛ ነው የጀመርኩት እንግዲህ አጋማ ያውራጃ ጉሎመካዳ ወረዳ ይባላል ከዛላም በሳ አንድ አምስክል ሜትር ጋባ ይላል ዛላም በሳ ነው እንግዲህ ያኔ ጁኒየር ሰከንደሪ ስኩል ያለው እና እዛ ነው የጀመርኩት እስከ ስምንተኛ ክፍል ድረስ እዛ ተማርኩኝ ወላጆቹ በግብርና እንደምታደርጉት ግን እኔ ያደኩት ከህ ሳይ ኖራቸው አይቀርም እና ከአያቴ ጋር ነው ያደኩት ዘጠኝ ነን ያንድ ፋሚሊ ፕላኒንግ የሚባል እንግዲህ ያለው እና አራርሱም እሺ ግዴ ብየደገምኩት እና ዘጠኝ ነን ከዘጠኙ አያቴ ብቻዋ ነበርች ካጎቴ ጋር ነበር ምትኖረውና አንዱን መውሰድ ፈልጋለሁ ብቻ ነው የሆንኩኝ ስትል ታላቅ ወንድሜ ካናቱ በለየት አልፈለገም እና እኔ ለሻልኩኝና ከሷ ጋር ነው ያደኩት እስከ ስምንተኛ ክፍል ዛላም በሳ ላይ ተማርኩት ከዛ በኋላ ያው እስከ ስምንት ነው ዛላም በሳ የነበረው አሁን 12 ተጀምሯል ግን ያን ያል ነበርም ከዛ ወደ አዲስ ግራት መሄድ ነበርብኝና 9 እና 10 አዲስ ግራት ተማርኩኝ ያው ወቅቱ ከበጣም አስቸጋሪ ከባድ ወቅት ነበር ምክንያቱም ጦርነት ነበር በአካባቢው እና ያው ስንቅ ተሸክመን እሁድ ሌሊት እሁድ ኩለ ሌሊት እንነሳና ሰኞ ጧት አዲስ ግራት እንገባለን በዛው ትምርት ቤት እንገባለን በእግር ነው በእግር ነው የሚከደው 35 ኪሎሜትር ነው እና ወቅቱ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ሌሊት ስንሄድ እንግዲህ ወይ ደርጎ ታደረ ያገኛናል ወይ ደግሞ የውሃታ ያያ ያገኛናል ከሁለት መጠቀቅ ምክንያቱም ሌሊት ነው መደራገጥ አለ ሊተኩስ ብን ይችላሉ እና ዩዙዋሊ እንቀሳቀሳሉ እና ከባድ ጊዜ ያሳለፈ ነው ሁለት አመት አርብ ማታ ደሞ እንደገና እንመለሳለን ቅራሜና ሁድ ከቤት ሰብ ለማሳለፍ ሰኞ እንደገና እንደዚሁ እና ከዛ በኋላ አስረኛ ክፍል ስደርስ ነገሩ እየተባባሰ መጣ ጦርነት ከተማም ህወሓት ያን ከተማ ማያስ ጀመረች ከዛ አዲስ ግራቱም ራሱ አስኪ የሆነ ሲመጣ አጎቴ ጋ ባራይል ነበር አጎቴ እና እሱ ጋር ለመማር አዲስ አበባ መጣሁኝ በዛው ሊዱም ወደ አያ ለድቁ ኢንተርስት ምን 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 ደዛብ ኢንተርስት ለኝ ትምርት ነው እና ትምርት ፈለጋ ነው ከዛ በቃ ተረጋግጬ በተሻለ ሁኔታ መማርበት አዲስ አበባ ነው ቦክቱ በቀለም ይሄን ያላል ነበርም ሰው ማል ነበርኝም ከዛ ወደ አዲስ አበባ መጣ ያን እንግዲህ ዛሬ እኔ ብዙ ሰዎች መነግራቸው ከአዲስ አበባ ተነስተው መቀለይ ለመሄድ ዛሬ 30 ደቂቃ አንድ ሰዓት ነው የሚፈጅብን በቀን በቀን 8 በራራ 9 በራራ አለ እኔ ከአዲስ ግራት አዲስ አበባ ለመድረስ 10 ቀን ነው የፈጀብኝ በአውቶቡስ ያቆራረጡ በኮንቮይ የታጀበ ነው እና ከባድ ጊዜ ነበር ብቻም አሁን ወጣት እነን አይረዳም አይረዳው አረ በፊት በራራ በነበረበት ጊዜ በመካና ሰላም በኩል አድርጎ አዎ ትንሽ አውሮፕላንና ዲሲ ምናምን የሚባለው ቁሳቁስ በጣም አዎ እና ከባድ ጊዜ ነበር አዲስ አበባ መጣሁኝ 11 እና 12 ተፈርመው ኮነን አሁን ጠጦ የሚባለው ተማርኩኝ ከዛ በኋላ ጥሩ ጥይት ነበርኝ ከዩኒት ባጠቃላይ አንደኛ ነበር ሞጣው ከዛ ዩኒቨርሲቲ መግባት ፈለኩኝ አጋጣሚ ሆኖ ሲመደብ የጤና ሳይንስ ህክምና ዶክተር ተመደውኩኝ ጅማ ጅማ ያን አዲስ የህክምና እንትን እየተጀመረ ነበር እኔ ግን ሶሻል ሳይንስ ነው ያጠናሁትና በቃም ፈራሁኝ ከዛ አይኔ ነው ደሶሻል ሳይንስ ነው ፈልገው በየ 6 ኪሎ አስለወጥኩኝ 6 ኪሎ ከገባሁ እንግዲህ ያኔ በ77 አመተ ምህረት ነውና 76 መጨረሻ ምናስታው ሰው የብሔራዊ ትድርና ተጀምሮ ጊዜ ነበር እና 76 ሰኔ አካባቢ የመጀመሪያ ወረቀት መጣ ቤት 
በቀበሌ ነበር አዎ እና በቀበሌ መጣ ከዛ በኋላ በተሰብ ተረበሽን ሁላችንም ምንም አማራጭ የለም ያው ሄድ ኩኝ ተመዘገብኩኝ ቀበሌ very interesting story ስልጣናው ወሰዱ እና እና ባላ ተመዘገብኩኝ እና ኮምፕሌንት ባረክ ምንም ተሰብነት አላገኘሁም በቃ ግዴታ ነው ብሄራዊ ትድርና የማንኛውም ወጣት ግዴታ ነው በወቅቱ እሺ በየተመዘገብ ከዛ ህክምና ተባለ ያው ብዙ እንትልየለውም አልፋ አልተባልኩኝ ከዛ ምልምል ካርድ ምልምል ወጣደር ካርድ የሚባል ተሰጠኝ ከዛ በቃ በጣም አዘንኩኝ በተዘው ሁሉ አዘነ ግን አማራጭ አጣን ሰኞልን ሄድ ቀዳሜ ከሰዓት በኋላ ተፈርመኮነን እጂ አስተማሪዎች ልጅ ሰናበት ሲሄድ በወቅቱ ዳይሬክተር የነበሩ አሁን እንኳን አንገናኝም በቸም በህይወቴ ትልቅ ሁለት አይዋሉ ልጅ ሰው ናቸው እሳቸው ጋህጂ ተረሳው አስተውሽ ነበርና እንግዲህ ይሄ 36 አመት አካባቢ ነውና እንግዲህ ዳናዋሉ እንደዚህ ችግር አጋጥሞኝ ይሄድኩኝ ነው ለመመረቅ እንኳን አልቻልኩም ተመረቅ ይነበርኩኝ ያኔ ያኔ ደግሞ ተፈርሞ ኮነን ተመርጦ የሙያ ትምርት ያሰለጥን ነበርና ዲፕሎማ ነው ሙሉ ዲፕሎማ ነው ሶ ባካውንቲንግ ነበር ያኔ ከዛ በጣም አዘኑ ምክንያቱም በውጤቴ ያቁኛል ብዙ ደረጃ ይደርሳል ብሎ የሚያስቡኝ ስለነበረ በጣም አዘኑና ቢሮ ተመልሰው የሙያ ተማሪዎች የመጨረሻ አመት ተበራቂዎች እኮ ኤግዛምት እናቸው አሉ እኔ አላቅም አይ እንደሱ ነው ብሎ አዋጁን አዩና ኤግዛምት ያደርጋል ብሎ እና እንዴት ይሻላል ሲል በቃ ድብዳቤን ጽፍላለን እንደሰኝ እኮ ለሄድ ነው አይ የለምኔ ብሎ ጻፊያቸው ከቤት አምጥተው ሪጂስትራር ከቤት አምጥተው ወድ ድብዳቤ ጽፈው ማተም አስደረገው ሰጥቶኝ 10 ሰዓት ቀዳሚ ቀዳሚ አዎ እኛ ቀዳሚ ሄደን ጧት ቀበሌ በቃ እንተናቹ ልብሳችሁ ይዛችሁ ሰኞት መጣላችሁ ተዳላችሁ ተባብለናል ተሰናብተ ከዛ 10 ሰዓት ወረቀቱን ይዤ ቀበሌ ሲሄድ የቀበሌው ልቀንበር እንደዚህ አነበበና አይ በቃ አንተ አትምጣሰኝ ወለ ከዛ እንደዚህ በቃ ተላሉ አንተ ለጊዜው አትመጣም በግራጁት ስካርክ ድረስ ኤግዛምትና አትምጣሰኝ ወለ በጣም ተደሰትኩ ቃራው ከዛ ግራጁት አረኩኝ ትልቅ ግራጁዌሽን ነበርን ማሙድ አህመድ ነበር የተጋበዘው ዘፈን አዎ ዘፈን በጣም ተደሳሰትን ጨረስን እንደገና መስከረም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለገባ 3.6 አምጥቼ ለገባ ሲል ገብቻለሁ ኦሬዲ ተመስግቤ ያቸው ወረቀት እንደገና መጣሽ ሁለተኛው ዙር ማለት ነው ብሄራዊ ትድር ብሄራዊ ትድር ነው በየመጀመሪያ ብዙር ነበር ሰኔ አሁን መስከረም ደግሞ ሁለተኛው ዙር መጣ ከዛ አሁን ምንም ምክንያት የለኝም ዩኒቨርሲቲ ገብቷል ብለው በተሰብ ሲነግሯቸው ነው መምጣት አለበት አሉ ከዛ አልመጣሁም በተሰብ አንድ ሁለት ቀን ታሰሩ የግድ መሄድ ነበር አሁን ተተብለን ከዛ የግድ መምጣት ነበርብኝ ሄድኩ እንደሞ እንደገና ከዛ እጂ ፕሮሰሱ እንደገና ጀምርተው አልኩኝ በመሐከል ኢትዮጵያ አየር መንገድ በማርኬቲንግ አሰልጥኖ መቅጠር ይፈልጋል የሚል በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ሰው ያሳይነ ከዛ እጂ ተመዘገብኩኝ አስተውሳሎ ሁለት ሶስት ነበርን ተወዳዳሪዎች ነበርን ተፈርመኩን ይያልን እና አብረን ሄድን በቋደኝነት ብለን ከዛ ተመዝግበን እነሱ በኋላ ተውት ትምርታቸውን ቀጠሉ እኔ አማራጭ አልነበረኝም ከዛች ለማምለጥ ብቻ በዛው ቀጠልኩኝ ሰመናታ ነበርም ይሄን ልቀጥል ወይ ሳልቀጥል መማር ፈልጋለሁ ስራ አልፈልገም አሁን ከዛ 3 ሳምንት ብሉ አየር መንገድ ጣፋውባችሁ ከዛ ተቀበሉ ከዛ ደውለው በቃ የመጨረሻ አንተ ነው ስታንድ ባይ ነው ስዳለን ካልመጣ ሲሉኝ ሄድኩኝ ከዛ አቶ ፍሳም የሚባሉ የኢምፕሎይመንት ሐላፊ ነበሩ በጣም ጥሩ ሰዎች የነበሩበት ጊዜ ነው መቼም አሁን ሳሰበው ስላሳወዳደረው ብዙ ነው ጣለና አቶ ፍሳ ለምን እንደሆነ አንተ ጥሩ ጥይት ይዘ ለምን አትማርም ትምርት ብትቀጥል ይሻላል እኮ ይሄ ምን አይደለሃል አሁን ለምን ታቋርጣለ ሲሉኝ አይ እኔ ማስብ የነበረ ግን በራው ትድርና ተቸከርኩኝ ስላችሁ ጥሩ ነው እንግዲህ አስ ብሎ አስከቡኝ ከዛ አየር መንገድ እየቀጠልኩ ይያለው ፍሬሽ ማለት አ ፍሬሽ ማለት ማላቋረጥኩ ሶ አየር መንገድ ቀን ይላሉ ማታ ዩኒቨርሲቲ ሂጄ ቀን የተማሩትን ትንሽ ከልበት ከልበት አርጌ አብዛኛው ደሞ ሪቪዥን ነው ሃይስኩል የተማርነው ነው ፍሬሽ ማን ፈርስት ሴሚስተር ተፈተንኩኝ ጥሩ ጥያታ መጣ 
ከዛ እንደገና እዛው ይያለው ሌላ መተከልና ምንድነው የሚባለው ዘመቻ የ በድርቅ የተወደዱ ወገኖቻችን እንደመርዳት ተብሎ መተከልና የህዝብ ማስፈር ነበር ማስፈር እዛ እዛ ደሞ ተሄዳላችሁ ተባን የዩኒቨርሲቲ ተባሪዎች ዘመቻ በጣም በጣም ይወዶት አድርሶንሽ ከዛ በኋላ አሁን ሰው ጠየቁ ሰው ጠይቅ አንተ አብዳል እንዳንተ አሁን እዛ በራሃ ነው በጣም መጥፎ ነው ዝም ብለ ስራን ስራ በቃ ተወይ ቅርብ ኤሚል መከር ሲሰጡኝ እሺ ብዬ እንተን አልኩ ሞከርኩኝ አውዝ ደሎ ማረግ አልተፈቀደልኝም ቀሮ አየር መንገድ ቀጣልኩኝ ከዛ ቢቀጥለው አመት በኤክስቴንሽን እንደገና ገባ ከዛ አየር መንገድም ከባር ስራ ነበር በወቅቱ እና አስማራ ሚጓጓዝ ካርጎ ነው የጀመርኩት አንድ አመት ያው የማርኬቲንግ ስኩል አጨረስን 26 ነበርን ከዛ ተመደብን እኔ አካውንቲንግ መረጥኩኝ መማር ስለመፈልግ የለም በውጤት ማርኬቲንግ ነው መትገባው ተዋልኩኝ ከማርኬቲንግ ካርጎ ተመደብን በኋላ ካርጎ ስራ ጀመርኩኝ ካርጎ ስራ ሲጀምር ደሞ ካርጎ በጣም ስራም ይበዛበት ጊዜ ነበር ምክንያቱም ትጥቅና ስንቅ መናጓጉዞ እኛ ነበር ወደ አስማራ እና አሁን እንግዲህ ያው መናገርቻ አዳውን አሁን ማቀፍም ስለሆነ አሁን ስልጣና አሁን በስልጣን ያለው መንግስት እንግዲህ እንት ወደዋላ ጎትቶ አይደለም ያኔ እኮ መምቻ ነበር ምን እንደነና ያንና ጓጉዝ ነበር ረጅም ጊዜ ይሰራል ወደ 14 ሰዓት በቀን ነበር ምንሰራው እና ማታ ደግሞ ኤክስቴንሽን ጀምሬ ስለነበረ በጣም ከባድ ጊዜ ሁለት ሰዓት ከምሽቱ ከስራ አወጣለሁ ጓደኛ ያጋ ህጂ የተማሩትን እስከ ሚድናይት አነባለሁ ገለብጣለሁ አነባለሁ ሚድናይት ተኛለሁ እንደገና 4 ኤም እንነሳለን ከሌሊቱ 10 ሰዓት ማለት ነው ወደ አየር መንገድ ወደ አየር መንገድ ሶ 4 ሰዓት 3 ሰዓት ነው በቃ በቀን መተኛው በዚህ ሁኔታ ሰባት አመት ሰራሁኝ ኢኮኖሚክስ ነው ግን ግራጁኤት ኢኮኖሚክስ አው ኢኮኖሚክስ ጨረስኩኝ ከዛ እዚህም ግራጁኤት አረኩኝ አየር መንገድም ፕሮግረስ አረኩኝ ጥሩ ፍጥ ፍጥነት ነው ፕሮግረስ ያረኩት ማኔጀር ካርጎ ሆንኩኝ በመሐከል መንገደኛም ትንሽ ሰርቻለሁ መንገደኛ ይያለሁ ደሞ ቆይንም መለሳለሁ ወደ ዛይ ቀርታችን ያዙልኝ እዚህ በትምርት በኩል እዛው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ይያሉ እንደገና ከኦፕን ዩኒቨርሲቲ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን በማስተር ሰርቷል ቶል ትምርት ይወዳሉ ማለት ነው እርሶ በጣም እንጂ ከዛ በኋላ አለሽ ደግሩኝ ከዛ እንጨረስኩኝ እና ከፓሰንጀር ላይ ትንሰራው ከዛ በእንገደ ወደ ካርጎ እንደገና ተበለስኩኝ እንግዲህ አኔ ብዙ ትዝታዎች አሉ አሁን ፓሰንጀር በመንሰራበት ጊዜ እንዳሁኑ ጣቢያዎች ስቴሽን የተከፈተላችሁ ጣቢያዎች አልነበሩ ባንዳንድ ጣቢያዎች አሁን ጎባ አሁን አዲስ ኤርፖርት ሰርተን ጣቢያ ከፍተናል ወቅቱ ግን ትንሽ ኤር ስትሪፕ ይሰራና ትንሽ አውሮፕላን እች ዳሽ 6 ናት የምትሄደው ሰው አብሮ ነው የሚሄደው ኤጀንት ከዚህ ይሄድና መንገደኞች ተሰልፈው ይቆዩና ከዛ ዛው ገንዘብ እየተቀበል ገንዘብ እየተቀበል ቲኬት እየሰጠን እናሳፍራለን እና ገንዘቧን ይዘን መጣለን እና ገንዘብ እንዳይጠፋ በጣም ጥንቃቄ ነው በኮሮጆ ነው ምን ይዘው እዚህ መጥተን ባንክ እናስገባለንና አሁን እንግዲህ ላሉ ሰራተኞችና ወጣቶች ይሄ ትልቅ ትምርት ነው የሚያው ነው አየር መንገዱ እንዴት ከት ተነስቶ እዚህ እንደደረሰና ከዛ ካርጎ ማኔጀር ሆንኩኝ ካርጎ ማኔጀር ሁኔ ትንሽ ጊዜ ሰራው ከዛ በእንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር በ1994 በጨረሻ ካቢ ሳውዝ አፍሪካ ላንድ ሶስት ወር ተላኩኝ ሶስት ወር ሰርቼ ጣና ነው 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 ስራ ነው ኤራ ማኔጀሩን ለመሪሊፍ ለማድረግ ነው ሄድኩት ከዛ ወደ ህንድ ተመደብኩኝ እና የመጀመሪያ ውጪ አሳይመንት ህንድ ነበር አው ህንድና ባንግላዲሽ ስሪላንካ ሲንጋፖር ታይላንድ ያጠቃለል ነበር እንግዲህ ቦምቤ ነው ቦምቤ ነው ቤዝ ነው ሙታ ግንኙነቱ ምን መስ አይነበረ ንግድ ነው በህንድ በኩል የነበረው መጓጓዝ ወይስ አው በህንድ በኩል የነበረው መጓጓዝ ያው ከድሮ ጀምሮ ህንዶች በከባድስ አበባ በኩል አፍሪካ ውስጥ ብዙ ስራ አላቸው እና ያው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ተመራጭ አድርገው ውድድር ነው ድሮም ኤር ኢንዲያ ነበረ በወቅቱ ጠንካራ ተወዳዳሪ ኬንያ ሮስ ጠንካራ ነበረ ደው አፍሪካ እና ስዊስ ኤር ደግሞ ነበር ስዊስ ኤር በጣም ኃይለኛ ተወዳዳሪ ነበር እና እነሱ ጋር እየተወዳደሩ ነበር ምንስጡ ሬዲዮ ጣቢያው ሸካራ 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ የዛሬን ግዳችን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረማርያም ናቸው ሸካራ 102.1 
የናንተ ሬዲዮ ከህንድ ወደ ሳውዲ አረቢያ ሳውዲ አረቢያ ሄዳሉ ወደለሱም እንግዲህ ደሞ በጣም ከፍተኛ እንቅስቃሴ የነበረበት ይመስለኛል ሳውዲ አረቢያ ከፍተኛ እንቅስቃሴ የነበረበት ነው የሃጅ ኡምራ ተዋጆች አሉ ለዚሁ ዲፖርቲ ደሞ ትንሽ ግዚያቸው ያለፈባቸው መንግስት ያመጣቸዋል እነሱንም እናጓጉዛለን ካርጎ ብዙ ነበር ንግድ ከዱባይ በፊት በጣም ጀዳ ብዙ ንግድ ነበርው ከኢትዮጵያ ጋር እና ሌሎችም የአፍሪካ ሀገሮች እዛም ትንሽ ሰራሁኝ እንግዲህ ለየት ያለ ዓለም ነው ያው ሁላችንም እንደብናቀው ብዙ ህጎች አሉ ጠበቅ ያሉ ህጎች ለኔ አዲስ ነበርው በወቅቱ ያው ሃይማኖትም ተለየ ነው እና ከዛ ጋር የታያዙ እንትኖች ትንሽ ፈታኝ ነበርው በተለይ ብዙ ጊዜ ያልቆዩም እዛ ቆዩ አንድ ሁለት አመት ቆዩኝ ሁለት አመት ቆዩኝ ከዛ ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያ ሾክ ያደረገኝ ሳላ እንትን በሚባልበት ጊዜ ጸሎት በሚጸልይበት ጊዜ ቢሮች መዘጋት አለባችሁ ቢያንስ ቢያንስ መብራት መጥፋት አለበት እና ላወቁም ነበር እኔ በደንብ ብሪፊንግ አላገኘው ዝም በየስራይን ሲሰራ መብራት አይበርቶ ሲያዩ መጠው ይባ መጠው አይባላሉ እና እንትን ፖሊሶች መጠው ምን ታረጋላሉ እኔ ያላወቁም ዲ እስራኤል እየሰራው እና የተለያየ ልምድ በቸም የተለያየ ባህል የተለያየ እንትን ማቅ አስፈልጊ ነው ሳውዲ አረቢያ ግን በጣም ኢንጆይ አድርገ ነው የሰራሁት ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍኩት ያው ግን ጠበቅ ያሉ ህጎች አሉ መከተል አሁን እንኳን ሳውዲ አረቢያ እየተከፈተ በጣም እየተለወጠ ነው አሁን እየተለወጠ ነው ለክ ነው አው ከዛ ወደ አሜሪካ ነው ከዛ ወደ አሜሪካ በወቅቱ አሜሪካ ለመጀመር ኢትዮጵያ አየር መንገድ ብዙ ሲያሰብ ቆይቷል እና ለረጅም ጊዜ እና ደግሞ ብዙ ጥንቃቄ የሚፈልገው ሩት ነበር ምክንያቱም የመጀመሪያችን ረጅም ርቀት የሚባል ምንበረበት ሩት ነበር እና ከአዲስ አበባ በሮም ወደ ዋሽንግተን እና እዚ ላይ ፌል ማድረግ የለብንም የሚል ትልቅ ፕሮጀክት ተቋቁሞ ሲሰራ ነበር በወቅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚያ ተወስራት ንጋቱ ነበሩ እና ፕሮጀክት ተቋቁሞ ቲም ተቋቁሞ እስቲ ዘ ቤስት ኤሪያ ማኔጀርስ እና ስቴሽን ማኔጀርስ ይሄንን ያስፈጽሙልን የሚችሉ ተብሎ አራት ሰዎች ተበርጠን ከአራቱ አንዱ ውኔ ወደ ኒውዮርክ በወቅቱ ቢሮ የነበረው ኒውዮርክ ነው እና ኒውዮርክ ተመደብኩኝ ዋሽንግተንን ቢሮ ከፈተን እኔ ወዘሮ ቆንጆ ቶልደር ፋይል አቶ ጌታቸው ታደሰና አቶ ዳምጥ ደመቀ ሆነን ነው ይሄ ነው አራት ሆነን ነው ይሄ ነው ሲኒየር ነን እንግዲህ ምናልባት እኔ ነኝ ጁኒየር ቦክቱ ከማስቀጠል እኔ ማስተዋቂያት እዚ ለኛል ስትሬች ስትሬች የሚያደርግ አንድ በጣም አቶ ነጋሽ ማስሉ ማርና አቶ ነጋሽ መስቀል አደባባይ ላይ ማስተዋቂያው ነበር ስትሬች እንዳሁን ብዙ ያነጋገር ነበር ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደዚህ ሰው እንደ ሰውዬው ስትሬች ያረገ ነውና ጉዱ ነው እንደ የሚል ነበር እና እሱን ብዙ ችግር ማጋጠመ ነው እነት ለማናገር ቻሌንጆች ብዙ ነበሩት የጀመርንበት ቀን አጋጣሚ ሆኖ ካራት ቀን ነው ከአምስት ቀን በኋላ ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት ከቡ እና ትልቅ ፈተና ነበር ለኛ ምክንያቱም ጥናቱ ላይ የኤርትራ ተጓዦች ብዙ ድርሻ ነበራቸውና በኋላ በቃ ጥናቱን መለወጥ ነበርብን በአንድ የተፈጠረ ችግር ነው በአጋጣሚ ከዛ ያለ አፍሪካ ተጓዦች ፍለጋ መሄድ ነበርብን አጋጣሚ ደግሞ በዛው ሰሙ እንደገና ካይሮ ላይ ሁለት አውሮፕላኖች ክንፍለ ክንፍ ተጋጭተውብን 1767 ጎሎ ነበርና ከኢጅፕት ኤር ተከራይተ ነው የጀመረው የአሜሪካ በራራ ከባድ ነበር ግን ያው ጥሩ በርት ተንሰርተን ሳክሰስፉል እንዲሆን አደረግ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ብዙ ለውጦች ኒውዮርክ ጨመርን እንደገና ደግሞ ኒውዮርክ አወጣን ዋሽንግተን ብቻ አደረግን ሴፕቴምበር 11 አደጋ ሲሆን እዛ ነበርኩኝ ኒውዮርክ ኒውዮርክ ነበርኩኝ እና ቢሮ ሆነን ነው ያ ሁሉ እንት ላይ ያየ ነው እና እምች የሚያሳዝን እንት ነው በጣም በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ተፈጠረው ኒውዮርክ በሙሉ ፓራላይዝ አርጎ ነበር በግራችን ነው ወደ ቤት ሄድ ነው ረጅም ጉዞ ያውም ደሞ እንግዲህ የአየር ትራንስፖርት ውስጥ እንደሚሰራ ሰው ደሞ በጣም አሰቃቂ አውሮፕላን ከግንብ ጋር ወስዶ ማጋጨት ምችም ማይታሰብ እንት ነው እና ያ ማለት ደሞ ሩታችን እንደለነው ጣደረገን ምክንያቱም በመጀመሪያ ፕሪቪሌጅ የነበረን ከአዲስ አበባ የተነሱ መንገደኞች ኒውዮርክ የሚወርዱት ኒውዮርክ ክሌር ያረጋሉ የሚቀጥሉት እዛ አውሮፕላን ይቆዩና ዋሽንግተን ይሄዱ ነበር በአዲስ ህግ ከሴፕቴምበር 11 በኋላ በሙሉ ኒውዮርክ ይወረዱ ሲባል ከባድ ሆነ ለኛ መንገደኛ ከዛ በቃ ኒውዮርክ ድሮፕ አርገን ዋሽንግተን ቀጠልን 
እዛ እንግዲህ ከባድ ነው የአሜሪካ ገበያ እና የአሜሪካ ሰርቪስ ሰባት አመት ሰራው አ ሰባት አመት ሰራው ረጂሙ የሰራውት እዛ ነው በጣም ነው እንጂ ማደርጉ መቸም በተማርኩበት ቦታ ነው ኒውዮርክ ኒውዮርክ ከባድ ከተማ ነው በጣም ከባድ ኑሮም ራሱ ከባድ ይመስላል ኑሮ ከባድ ነው ሄክቲክ ነው መኪና መንዳት በጣም አስቸጋሪ ነው እና እዛ ሰባት አመት ቆይቼ እዚ አገር ቤት ያው ድርጅቱ ትንሽ ቻሌንጆች ነበሩት እና የማኔጅመንት ለውጥ አደረገ ቦርድም ተለወጠ ከዛ ማኔጅመንት ለውጥ ሲደረግ አቶ ግርማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኖ ሲመጡ ከባህሬን አቶ ግርማ እንግዲህ እኔ አየር መንገድ ሲቀጠር አለቀ የነበሩ መጀመሪያ የመጀመሪያ እና በደንብ ያቁኛል ስራዬን በደንብ ያቃሉ አብረን ረጂም ጊዜ ሰርተናል ካርኮ እሳቸውም በጣም ጠንካራ መሪ ናቸው ምናደንቃቸው መሪ ናቸው ተለይተውን ያኔ ወደ ባህረይን ሲሄዱም በቃል ቅሰን ነው ይሸኛናቸው በወቅቱ እንግዲህ ያው ትንሽ ለውጥ ነበር ተናስተውሰው ከዛ ተመለሰው ሲመጡ መምጣት አለብህ አዲስ ማኔጅመንት ያቋቋም ነው እና መተበርዳት አለበሃሉ እንሽ በየመጣ ከባድ ጊዜ ነበር ምክንያቱም ባለቤት ይርጉዝ ነበርች ኒውዮርክ ይያሉ ነው ጋር ተፈጸሙት አና ከዛ ጠየቋት በቃ እንደዚህ ተጠርቻለሁ እና መመለስ አለብን ስላት እሺ በቃና ስራችንን ከተላላናልችን በጣም ነው የምትተባበረኝ ኦኬ ብለን መጣን እኔ መጣሁ መጀመሪያ አንድ አመት አካባቢ ብቻ መጣሁ እንጂ ከዛ በኋላ ተከተላኝ መጣች ወልቀለደች በኋላ እና ያኔ የማርኬቲንግ ሄድ ሆንኩኝ ማርኬቲንግ ሄድ ሆንኩኝ ያኔ ነው አንድ ላይ ካቶግር ማጋ ሆነን ከሌሎችም የማኔጅመንት አባላት አንድ ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያኔ ስንወያይ አላደገም የእድሜውን ያህል አላደገም 60 አመት ነበር በወቅቱ እና 60 አመት የኖረ አየር መንገድ የድሚዮን ያህል ስላላደገ ለማደግ ደግሞ እድል ስላለው ስትራቴጂያችን ለውጥን ትንሽ ሪስክም ወስደን ማሳደግ አለብን ብለን ተነሳ ነው በወቅቱ ደግሞ ቦርዱም የጥናት ኤርነስት ኤንዲያንግ የሚባል ድርጅት ተቀጥሮ ጥናት አካሄዶ ነበር ጥራቱንም አየነው ከዛ ቪዥን 2010 ብለን ያወጣ ነው ያን ነው ያን ጊዜ ነው እንግዲህ ቶልድ በሁለት ይከፍሉታል ለርሶ ምራሱ ያ አየር መንገዱ 60 አመት እና ከዛ በኋላ ያለው አሁን ያሳሰበው አሁን ጊዜ እንደዛ ነው ምለው እኔ የመጀመሪያው 60 አመት እና ከዛ በኋላ ያለው የተለየ እንትን ነው ምክንያቱም 60 አመት ጥሩ ሰርቪስ ሰጥቷል የአፍሪካ ኩራት ነው ሂስትሪው ተመለሰን በመናይበት ጊዜ ቀደማው ኃይለ ስላሴ በጨም በጣም ሊመሰገኑ የሚገባቸው ቪዥነሪ መሪ ናቸው ማለት ይቻላል ይሄም ምልበት ምክንያት ምንድነው አየር መንገድ በሚመሰረትበት ጊዜ አፍሪካ አገሮች እንኳን ስለ አየር መንገድ ሊያስቡ አገሮች ሆነ እንደ አገር አልነበሩ ኢትዮጵያ ብቻኛ አገር ናባረች ነው ማለት ይቻላል ምክንያቱም ሌሎቹ በቀኝ ግዛት ነው የነበሩት እና እሳቸው ግን ኤር ፎርስ ያስፈልገኛል አየር መንገድ ያስፈልገኛል ብለው ማሰባቸውና ኢኒሼቲቭ መወሰዳቸው አንድ ትልቅ ነገር ነው ሁለተኛ በወቅቱ የቴክኖሎጂ ሽግግር የውቀት ሽግግር ያስፈልጋል ብለው ደግሞ ለTWA ኮንትራክት መስጠታቸው የማኔጅመንት ኮንትራክት መስጠታቸው ዛሬ ለምናየው አየር መንገድ ጥሩ ፋውንዴሽን ጥሩ መሰረት የተጣለበት ጊዜ ነውና ታዲያ በ60ዎቹ በ50ዎቹ መጨረሻ እሺ 950 ዎቹ መጨረሻና በ60ዎቹ ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ከኮሎናይዜሽን ነጻ ያወጡበት ጊዜ ነው እና በዚህ ሂደት ላይ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ትልቅ ሮል ተጫውቷል በማንኛውም የአፍሪካ ሀገር ኢንክሉዲንግ አፓርታይድ ሳውዝ አፍሪካና በዚህ የተነሳ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለአፍሪካ የዋለው ውለታ አፍሪካዊነቱ እና ለአፍሪካ حزب ብዙ አገልግሎት ብዙ አስተዋጽኦ ማድረጉ የማንኛውም አፍሪካዊ ትዝታ ነው ዛሬ እና በወቅቱ በ60ዎቹ ለምሳሌ መጀመሪያ ጀት ያመጣው ጀት አውሮፕላን ያመጣው ወደ አጉሩ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ከመስራቅ አፍሪካ ወደ ምዕራብ አፍሪካ ብቻኛ በራራ የነበረው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ይሄ ሆኖ ግን በ60 አመቱ ስናየው የእድገቱ እንትን በጣም ትንሽ ነው እመርታ የሚያሳያል አይደለም እና ይሄ መልወጥ አለበት ብለን እንግዲህ የራሱ ምክንያቶች አሉት በደርግ ጊዜ ያለፈንበት ጊዜ ያለ ጦርነት ድርቅ እና አገሪቷ ቻሌንጅ ሊሆነችበት ጊዜ ነው የነበረው አሁን የተሻለ ሁኔታ ስላለ ማደግ እንችላለን ብለን ነው ጀመርነው ቪዥን 20 ስናወጣ ባናነት ድራይቪንግ እንትን አድርገን ይወሳል ነው 1 ቢሊዮን ዶላር ማدرس አለብን አመታዊ ገቢ ወይም ነው እና 2010 ስንዘጋ 1.3 ቢሊዮን 
ዶላር ነው ይዘና በደንብ ነው እቅዳችን ያሳካ ነው ከዛ አቶ ግርማ በቃኝ ያው በጥሮታ ጊዜ ነበርኩት ለ5 አመት ጊዜ ነው የመጣሁት አሁን 7 አመት ሆኖኛል አሁን በቃኝና ሚተካም ሰው ስለአለ ሪታየር አረጋለሁ ብሎ ሲወስኑ እኔ ያው እሳቸው ለቦርድ አቀርበው ሲኦ ሆንኩኝ ማለት ነው እንትሽ ጃሮ ግን እሳቸው ተጠይቀው አንዴስ ይመልሱ በተለያዩ ክፍሎቻቸው አለው የመረጥኩበትም በዚህ መሰረት ነው ይላሉ እና የማርኬቲንግ ኤንድ ሴልስ ኤግዚኪዩቲቭ ኦፊሰር ሆኖ ከመጡ በኋላ እንደገና ቺፍ ኦፕሬሽንስ ኦፊሰር ሆኖ አሉ አይደለ የንግዱን የበረራውን እንቅስቃሴ የደንበኞች አገልግሎት የጥገናና ኢንጂነሪንግ ሁሉ ኃላፊ ሆኖ በዚህ ጊዜ እንግዲህ ይሄ ሳይረዳውት የሚቀር አይመስለኝም አሁን ላሉበት ቦታ በጣም ረድቶኛል ያው እኔ አሁን አቶ ግርማ ያኔ ጥሩ እንት ነው ያደረገው ምንድነው እስከዛ ድረስ የነበረው የማርኬቲንግ ሰው በማርኬቲንግ ነው የሚያድገው የበረራ እንደዚሁ የጥገና እንደዚሁ የደንበኞች አገልግሎት እንደዚሁ እና ትንሽ ሳይ ነበርና ቺፍ ኦፕሬቲንግ ኦፊሰር የሚባለው አዲስ ክፍል ተቋቁሞ ከባድም ቢሆን ሰፊ ነው ከባድ ነው ግን ለሚቀጥለው ሲኦ ለሚሆነው ሰው በደንብ የሚያዘጋጅ ቦታ ነው እና ያንን በ2006 አካባቢ ነው እንደ አውሮፓ አቋጣጣሪ የተሰጠኝ እና ያቺ ቦታ ወደ አራት አመት ሰርቼባታል ነው አየር መንገዱን በሙሉ እንዳቋው አድርጎኛል በሙሉ ዲቴል ኖሌጅ እንዲኖረኝ አድርጎኛል በተለይ ጥቀና ከፊልዴም ጋር ሚያስላል ነበር ብዙ አላቅም ነበር እና ከባድ ነው ደሞ ስብስብ ስራ ያለበት ነው በራራ እንደዚሁ ነው መስተንግዶ የበራራውንም የመሬቱንም ሽያጭና አንተ እንደሞ ያው የቆየሁበት ኤሪያ ነው ሶ ያ ቦታ አዘጋጅቶኛል ማለት ይችላል ነው እና ጥሩ እድል ነው የሰጠኝ አቶ ግርማ ወቀይ ጥሩ አይተዋል ማለት እኮ ነው አይደል እንዴ አቶ ግርማ በደም አዘጋጅቶ ነው እንት ነው ያለው ያዘጋጀንና በጣም ጥሩ ስራ ነው የሰራው እንግዲህ አሁን አሁን ባሉበት ቦታ ግሩፕ ቺፍ ኤግዚኪዩቲቭ ኦፊሰር ሆኖ ከትሾሙ ስምንት አሁን ስምንት ሆኖ አለ አው ስምንት ነው አሁን ኤግዛክትሊ ስምንት አለ አው ትልቅ ለውጥ አለ አይደል እና ይሄንን ለውጥ እንግዲህ እርሶ በቅርብ ሆኖ እያዩ የተከናወነ ነው ቀደም የ2010 አመት ቀድ ብላችሁ ጀምራችሁ ነበር ያ አመት ያ አመት አሁን 20 25 ነው ቀደም አለ ምንድነው ያደረገ ነው ያ አምስት አመት እቀዳየንና አምስት አመት 1 ቢሊዮን ዶላር እናደርሰዋለን ድርጅቱ ብለን አቀደን ሲሳካልን በወቅቱ ሁለት በኢንዱስትሪ ሁለት ትልልቅ ነገሮች እየተከናወኑ ነበር ምክንያቱም የነበሩት አውሮፕላኖች አገልግለው ቴክኖሎጂያቸው ትንሽ ኦብሰለት የሆነ አዳዲስ ቴክኖሎጂ የሚያመጡ አውሮፕላኖች በመሰራት ላይ ነበርው አንዱ 787 ነው ሁለተኛው የኤርባስ ኤስ 350 ነው ሶ እቅዳችን ላይ ስትራቴጂ አንድ ትልቁ ስትራቴጂ አድርገን ያስቀመጥ ነው ምንድነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሃንደኛው ክፍለ ዘመን የሚሆኑ አውሮፕላኖች እነኚህ ሁለት አውሮፕላኖች ስለሆኑ በእነኚህ አውሮፕላኖች ላይ መስራት አለበት ይሄን ለማድረግ ደግሞ ረዘም ያለ ጊዜ እቅድ ይጠይቃል ሶ ያ አምስት አመት እቅድ በቂ አይደለም ያ 15 አመት እቅድ ያስፈልጋናል ስንል ከኢንዱስትሪ አዋቂዎች ብዙ ተከራክረናል ምክንያቱም የተለመደ አይደለም አየር መንገዶች ያ አሜሪካ ያ አውሮፓ አየር መንገዶች በመናይበት ጊዜ አንድ አመት ገፋ ቢል አምስት አመት እቅድ ቢኖራቸው ነው ያው በጣም ተለዋዋጭ እና 15 አመት እቅድ ማለት ህልም ነው እንዲሁ ለምን ለወጥ ነገር እንዲሁ ከንቱ ደካም ነው በጣም ተላዋጭ በሆነ ኢንደስትሪ ውስጥ 15 አመት ማቀድ ተገቢ አይደለም ወይም ደግሞ ፕራክቲካል አይደለም ይላሉ እኛ ግን አንደኛ እነኛ አውሮፕላኖች ያን ያህል ጊዜ ይፈጃሉ ከቅድ ጀምሮ ዲዛይን ማኒፋክቸሪ ማኒፋክቸሪን ከወጡ በኋላ ደግሞ እንደገና አገልግሎት ውስጥ ገብተው ቴክኖሎጂ ማቹርስ ጋር ድረስ ጊዜ ይፈጃል ሁለተኛ ኢትዮጵያ አየር መንገድ በብድር ነው የሚገዛቸው ምክንያቱም መንግስት ይሄንን ፋይናንስ ሊያረጋው አይችልም ብድር ደግሞ ማፈላለግ ይጠይቃል አበዳሪዎች ማሳመን ይጠይቃል ጥሩ ባላንስት ማቅረብ ይጠይቃል ጥሩ ቢዝነስ ፕላን ማቅረብ ይጠይቃል እና 15 አመት የግድ ነው ብለን ጀመር ያ 15 አመት سنጀመር ፖሊሲውም ጭምር ነው ያረጋው የድርጅቱ የፕላኒንግ ፖሊሲ እንዲሆን በማንኛውም ሰዓት ድርጅቱ ያ 15 አመት እቅድ እንዲኖረው ሮል ያደረገ ማለት ነው ነው ያደረገነውና ታዲያ ያኔ የቪዥን 2010 እቅድ የተለጠጠ ቢሆንም ግን ከዛ በላይ መሄድ እንደሚችል ስላሳየን አሁን ትንሽ ገፋ አድርገን አቅማችንን መንፈትንበት ጊዜ ነው ብለን በጣም የተለጠጠ እቅድ ነው ያወጣ ነው ብዙ ጆርናሊስቶች ሀገር ውስጥም የውጭም በወቅቱ ክሪቲሳይዝ አድርገውና ይሄ ህልም ማለትም የቀንቅጀት ነው ኢትዮጵያ ቤት በመን አቅሟ ነው ይሄን እዚጋ ደርሳሎ ብላ መታስበው በ2025 120 አውሮፕላኖች ይኖሩኛል ትላለች ኢትዮጵያ እንዴት አድርጋ በምን ከምን ተነስታ በምን አቅሟ መዳረሻዎች ዘጠና 
መዳረሻዎች ደርሳሉ ስትል ምን ማለት ነው? የሚል በጣም ከባድ ክሪቲሲዝም ነበር። በውስጥም አዲስ ስለነበረ ሰራተኛው በቃ የመደናገጥ ሁኔታ ነበር። ይሄ ነገር ኡነት አቺብ ለናረገው ነው ወይስ ተሰናክለን በኋላ ከናክራሲው ችግር ውስጥ እንገባለን? የሚል ነበር ግን በኋላ መጨረሻ ላይ ያሳምነን ጉዞ ጀመር። ዛሬ ስናየው እጅግ በጣም ጥሩ ውጤት ነው ማለት ይችላል። ይሄ ደግሞ ኛሳ ነውን ያው ዓለም በሙሉ የሚመሰክረው ነው። ሁለት ነገሮች ነው የሆኑት እኛ በቪዥን 25 ጥሩ እድገት ይዘን ዛሬ የአየር መንገዶች ኢንደስትሪ በአጠቃላይ የዓለም አማካኝ እድገት 5 ወይም 6 በመቶ ነው እድገቱ እኛ ከ20 25 እስከ 30 በመቶ ያደግልን የመጣ ነው ለአምላኩት 8 አመታት እና ከአቨሬጅ ግሎባል አቨሬጁ በ5 ጥፍ በ6 ጥፍ ያደግልን የመጣ ነው ምናልባትም በትክክል እንትኑ ኮምፓሪዝኑ ባንሰራው በአለማችን ባሁን ሰዓት በዚህ እድገት ለ8 አመት በተከታታይ ያደጋ አየር መንገድ የለም የኤምሬትስ አየር መንገድ ወደ 10 15 በመቶ ነው ካታር እንደዚሁ 15 አካባቢ ነውና በጣም ፍጥረት ያድጋሉ የሚባሉ አየር መንገዶች የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሎቢስ ቢነሳም ፍጥነቱ እጅግ በጣም ፈጣን ነው እና ይሄ እኛን አሁን እዚ ደረጃ ድርሶናል ባጋጣሚ በዛን ጊዜ ደግሞ ያለፈናቸው 8 አመታት ውስጥ የአፍሪካ አየር መንገዶች በጣም የተንኮታኮቱበት ጊዜ ነው ከባድ ጊዜ ነበር አንደኛ ነዳጅ ወደ ላይ ወደ ታች ይወጣ በጣም ተጎድበት ጊዜ ነው ሁለተኛ የገልፋ አየር መንገዶች እነኚ ኤምሬትስ ኢትሃድ ካታር እና ተርክሽ በጣም አፍሪካ ውስጥ የተስፋፉበት ጊዜ ስለሆነ ገድሏቸዋል በውድድር ደው አፍሪካ ዛሬ በሁበት ፈው ሁኔታ ነው የሚገኘው የፋይናንስ ሚኒስትሩ ባለፈው በአደባባይ ወጥቶ መዘጋት አለበት ብለዋል ደው አፍሪካ አየር መንገድ ምክንያቱም ላለፉት አምስት አመታት 2 ቢሊዮን ዶላር መንግስት ደጉሞታል እና ይሄ ድርጅት 2 ቢሊዮን ዶላር የታክስ ፔርስ ማኒ የተደጎመ ሊቀጥል አይችልም መዘጋት አለበት ብለው ሲናገሩ ፕሬዚዳንቱ የለም መዝጋት እንኳን አንዘጋው ማስተካከል አለብን የሚል መግለጫ ሰጥቷል ኬንያ አየር መንገድ እንደዚሁ በኬኤልኤም ነበር ዩዞ 27 በመቶ ኬኤልኤም ነበር ኬኤልኤም ቀንሶ መንግስት ይዞታውን ጨምሮ ገንዘብ 750 ሚሊዮን ዶላር አስገብቶ እንደ አዲስ ለማዋቀር የሞከረ ነው ያለው ግብጽም እንደዚሁ በኪሳራ ላይ ነው ያለው እና እኛ ግን ትርፍ ያተረፈን እድገትም ፈጣን እድገት አስመዝግበን እዚህ ደርሰናል በዚህ የተነሳ ዛሬ በጣም ትልቅ ግዙፍ አየር መንገድ ብቻ ሳይሆን ግሩፕ በአጠቃላይ አፍሪካ ውስጥ በሁሉም ዘርፍ በአንደኛነት ይገኛል እኛ ዛሬ 111 አውሮፕላኖች አሉ በሁለተኛ ደረጃ ያለው የግብጽ አየር መንገድ 69 አካባቢ ነው ያለው ሌሎቹ ከዛ በታች ናቸው እና በብዙ ብልጫ ቀድመናል ማለት ይቻላል እንግዲህ ግን ከባድ ነበር በጣም ከባድ ነው እዛ ያለን ሰዎች ቅዳም ያናቀም ሁዳ አናቀም ራፍታ አናቀም ማታ አምሽቶ ይሰራ ሌሊት ይደወላል ከባድ ነው እንደን ሰዎች ምን ይላሉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደዚህ ፈጥኖ ከማድረጉ ጋራ ከሌሎች ድርጅታዊ እድገቶች ጋር ስላልተጣጣመ እንግዲህ የሰው ኃይሉንም በሚል ነው ተደናቅፎ በራሱ ችግር እንዳይሰናከል ወይንም ውድቀት እንዳይከተለው ብለው ይሰጋሉ ለዚህ ዝግጅት አለ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለዚህ ጥያቄ ያቶቶልደን ምላሽ ሁለተኛው ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን የመጀመሪያው ክፍል ጨዋታችን ይሄን መሳይ ነበር ሁለተኛው ክፍል ከጥቂት ፋታ በኋላ ይዘንላችሁ እንቀርባለን እስከዚያው ለመሰናብቻችን ዘፈን መርጠንላችኋል ከሸገር ድልበር ስቱዲዮ በእያላችሁበት ቦታ ሰናይረፍት ቀን ተሳልፈን እንመኛለን ሸገር 102.1 የናንተ ሬዲዮ